Evet. Açayım. Şey bulmaya çalışıyorum. Nerede bu? Aşket dosyasını açmak biraz zor oluyor hocam. Kusura baktım. Tamam. Ekran paylaşımı yap. Oradan devam edelim biz. Ha, tamam. Buradan devam edeyim. Tamam. Geçen hafta gösterememiştik. Evet. Hocam proje alanım e, burası. E, şu boşta kalan alan yaklaşık e, 4 dönüm ama kullanım için herhalde 3 dönüm falan gibi bir alan kalır. Eğer şuradaki e, eski bir top sahası var burada yani kullanılmıyor. Orayı da kullanırsam bana yaklaşık 7 dönümlük bir alan kalıyor. Peki burası şahsa mı ait yoksa hazineye falan mı ait? Parsel olarak baktığında. Parsel olarak belediyeden haritaya baktım. Normal parsel, parsel numarası yazıyor yani. Yani şahsa ait o zaman öyle mi? Evet büyük ihtimalle. Tek parsel mi? Birkaç parsel. Evet çünkü kocaman alan tek parsel. Arkasında kalan alan top sahasının olduğu taraf. Orası da tek parsel. Hmm, peki. Böyle fotoğraflar çektim. Evet. Bu şekilde. Ee, bunlar analizlerim. <gülüyor> Yeşil alan analizim. Ee, önceki yaptığım analizlerde bu arsanın olduğu yeri almıyordum. O yüzden büyük biraz daha büyük bir şekilde aldım. Yeşil alan analizim. Burada dolboş analizimle birlikte hakim rüzgar yönünü ve güneş yönünü gösterdim. Kat yüksekliği analizim de bu şekilde. Genel olarak 3-4 katlı binalar var. Yani çok büyük bir yükseliş değişiş yok yani alanda. Kullanım analizinde de konut, e, konut artı ticari, eğitim ve ibadet alanlarını gösterdiğim bir analiz var. E, ulaşım analizim var. Daha <gülüyor> uzaktan aldım bölgeyi. Üstte e, gümüş bala, şey, küçük çekmece gölü var. Altta e, Marmara Denizi var. Çevre yolları yeşil olanlar. Kırmızı olan E5. E, burada metrobüs durakları var. E, sarı olan sarı olan da dolmuş güzergahı. E, burada da yoğunluk analizi yaptım. İnsanların e, yoğunluğuna göre. Ara sokaklarda öyle büyük bir yoğunluk yok. Sadece gümüş bala caddesinde çok belirgin bir yoğunluk var. <gülüyor> Ve e, yoğunluğu oluşturan bazı yapıları tespit edip onları işaretledim sarıyla da. E, okullar var. E, futbol sahası, eski sahayı kullanan çocuklar falan var. Orası kalabalık. Gölün kenarında mekanlar var. Orası o yüzden kalabalıklaşabiliyor. E, beş kenarında metrobüs dura durağı özellikle bir e, toplanım alanı gibi düşünürsek orası bir yoğunluk yapıyor. Burada da aynı şekilde okullar var. Devam ediyorum. E, ve sonra e, şeylere baktım. Sürdürülebilir mimari e, örnekleri e, unsurları barındıran gençlik merkezlerine baktım. E, ay pardon. Erzurum Gençlik Merkezi <gülüyor> e, şey e, proje yarışması bu. Proje yarışmasında böyle bir proje yapmışlar. İç bahçeler hoşuma gitti ve e, böyle bir e, iklim e, verileri üzerinden tasarımda enerji verimlilik stratejisi uygulanmış. Bu dikkatimi çekti. Bunu inceledim. Hazır yapılmışı var diyorsun yani. Efendim? Hazır yapılmışı var diyorsun yani. Ben hiç bilmiyordum yani bu kadar örnek karşıma çıkar mı diye ama araştırınca gerçekten örnekleri varmış. 
Yurt dışından da bak örneklere. <gülüyor> Bakarım. Peki bubble diyagramını hani ihtiyaç programını fonksiyon şemasını çıkardın mı? <gülüyor> evet hocam. Şey bir de bir tane video buldum. Onu paylaşmak istiyorum. Güneyde bulunan iki kütle ihtiyaç ve tüketim alanlarına hizmet vermektedir. Proje alanından yaya ulaşımları doğuda, güneyde ve batıda olmak üzere üç ana aksan oluşmaktadır. Ay pardon. Güneyde bulunan iki Güneyde bulunan iki kütle ihtiyaç ve tüketim alanlarına hizmet vermektedir. Proje alanından yaya ulaşımları doğuda, güneyde ve batıda olmak üzere üç ana aksan oluşmaktadır. Akslar fonlar ile entegre olarak yayanın alan içerisinde sirkülasyonu sağlanmaktadır. Bu sirkülasyon hatlarına piezo detayları çözülerek basınç kuvvetinden elektrik süresi sağlanmaktadır. Yaya aksları ortak bir merkezde kesiştirilerek bu bölge etkileşim alanı haline getirilmiştir. Sergi ve sosyal aktivite alanları etkileşim alanını destekler nitelikleri. <gülüyor> Üretim alanları şeffaf tasarlanılarak mekan ruhunu dışarıya yansıtacak şekilde kurulanmıştır. Yara açık alanda üretilen ürünler sergilenerek insanları üretilmek etmek amaçlanmıştır. Cephelerde rüzgar sürkülasyonu ile hareket edebilen paneller kullanılarak doğal havalandırma oluşturulmuştur. Aynı zamanda paneller güney cephelerinde güneş kırıcı görevi görerek soğutma yükünü azaltmaktadır. Böyle bir örnek daha buldum. <gülüyor> Sonra da kendi e, projemle ilgili verilecek hizmetleri çıkarttım. Aynı zamanda yönetmelikten de bakarak. E, benim konseptim şeydi. Öğrencilerin öğrencilere hizmet vermesi. Yani... E, daha çok hani bu bir sektör değil de hani orada çalışan eğitim görevleri değil de yani öğrencilerin hem para kazanabileceği hem de kendilerinden küçük öğrencilere yardımcı olabileceği, yeteneklerini paylaşabileceği bir proje düşünmüştüm. Hem temel eğitim dersleri olarak matematik, Türkçe, fen ve sosyal verilmesine karar Hı. verdim. Branş eğitim dersleri içinde ileri matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri, tarih, edebiyat, felsefe e, satranç ve bilgisayar eğitimi uygulamalı güzel sanatlar için resim, müzik, tiyatro, edebiyat fotoğrafçılık derslerini düşündüm. El sanatları için de ben el sanatlarına önem veriyorum ve e, bu yani ulaşılabilir olması gerekiyor. Bence daha küçük yaşlara inmesi gerekiyor bunların verilmesi için. Genelde çünkü kurslarda görüyoruz İstanbul'da İsmek diye bir kurs var. Sanırım her şehirde var bu İsmek Eskişehir'de Esmek gibi. E, buralara hep yaşlı insanlar gidiyor. Bence bu daha küçük yaşlara çekilmeli diye düşünüyorum. O yüzden ahşap boyama, takı tasarım ve kumaş boyama gibi el sanatları dersleri verilebileceğini düşündüm. Dil eğitimi olarak da İngilizce, Almanca ve Arapça düşündüm. E, bir de çok önemli diksiyon eğitimi verilmesi gerekiyor bence. Bunlara karar verdim ve sonra böyle bir bubble diyagramı yaptım. Bir iç bahçe düşünüyorum. Bir iç bahçeyle e, doğrudan temaslı alanları böyle içine geçirdim. E, sadece iç bahçeyi gören kısımları böyle değdirdim. Ve iç bahçede görünmeyen bir alakası olmayan alanları da uzak tuttum daha. Ve bu şekilde bir şeme hazırladım. Peki, şimdi bir önceki ders yani hizmet şeylerine baktığımız zaman hizmetler grubunda şimdi daha ziyade mini bir dershane gibi ya da hani kaç yaşında öğrencilere kaç yaşında öğrenciler hizmet verecek e, bunların bir e, hani en nihayetinde idari bölümü olacak mı yönetim bölümü evet. nasıl kurulacak hani bunları da bir düşünmek gerekiyor buraya malzeme alımı olacak mı satın alma tahakkuk aynıyat hani bu gruplar olacak mı yani bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ee, şey, e, hani... güzel sanatlar bölümleri için atölyeler düşündüm. E, derslikler için de sınıflar düşündüm. Sınıflarda akıllı tahtalar olur diye düşündüm. Yani atölyeler ve sınıflardan oluşacağını düşündüm. Peki gençlik merkezinin fonksiyon şemasında sadece bu ders verme olayları mı var? Yani Efendim? sosyal ve e, fiziksel e, olarak hani ders verme şeylerim var. Başka aktiviteler var mı? Hani tiyatro diyoruz bu bildiğimiz büyük anlamda bir tiyatro değil bildiğim kadarıyla. Yok hayır drama dersi şeklinde. Şimdi edebiyat da yazmışsın çünkü oraya onun için de şey yaptım. Hı, evet. Şimdi bulamalı güzel sanatlarda edebiyat 
Hani tiyatronun için... Ee, hocam edebiyatı ders şeklinde değil. Uygulamalı güzel sanatlardaki edebiyat, şiir, yazı, kompozisyon, deneme yazabilecekleri, bunları sesli bir şekilde okuyabilecekleri bir alan, bir sahnede bir çalışma olarak düşündüm edebiyatı. Peki onları da ileride biraz daha şekillendirelim. Tamam Tamam hocam. Tamam, devam edelim. Hocam bir de e, şey, arazimi şey yapmıştım, açılıyor. Arazimi modelledim. Yani sadece eğimini çıkarttım. E, elimde e, izoepsilerin numaraları vardı ama izoepsiler yoktu. O yüzden bayağı zorlandım. Şöyle bir alan. Çok eğimli. Yani buraya bu şekilde bir tasarım yapmam gerekiyor. Yani eğimli arazide nasıl yapı yapılır onu araştırmam gerekiyor biraz. Hı hı. Bu şekilde. Şimdilik bunları yaptım. Üzerine yolları, ağaçları falan işlemeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş. Tamam biraz hızlanalım. Çünkü iki hafta kadar sonra bizim bir e, sınavımız var. <gülüyor> Daha sonraki süreçte de hani bu sınav sonrasında da e, hani tekrar değerlendirmelerimizi göreceğiz. Hani daha önce de bahsetmiştik ya ödevimiz yüzde otuz olsun, sınavımız yüzde yirmi. Ama ödevimiz birinci e, sınavdan önceki analizlerimiz, sentezlerimiz ve patla tasarımlarımızla bağlantılı e, hani bunların an, yani analizlerin patla tasarımlarıyla bağlantılı şeylerin de yüzde onunu oradan vereceğiz diye konuşmuştuk ya. O yüzden dolayı bunları o şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Hocam iki hafta sonra sınavımız olacak. Sınavımız jüri şeklinde mi olacak? Evet jüri şeklinde olacak. <gülüyor> tamam. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok hayır. Tamam peki. Nur Rana burada mısın? Buradayım hocam. Teşekkürler. Hande eline sağlık. Ee, Rana geçen hafta da sen şey yapamamıştın, katılamamıştın galiba. Teknik yeter. Şey, internetle ilgili bir problem vardı sanırım. Ee, evet, evet hocam ben başka bir yerdeydim de şey yapamadım. Ee, bağlantı problemi yaşadım. Evde de wifi yoktu. Hı -hı. Bağlanamadım o yüzden. Anladım. Tamam. Ee, söz senin. Tamam hocam. Hazırsan. Hemen ay şarjı takınca bir saniye. Ben şey yapacaktım. E, bulaşıcı hastalıklar polikliniği. Ve Edremit'te bir yer seçtim. Evet. Verem Savaş'ın yakınında bir bölge. Ee, etrafı çok dolu yapılaşma olan bir yer değil. Şey, şehrin sonuna doğru bir yer. Şehir bölgesinin sınırında gibi birazcık. Bu yüzden hem şehirden yani şeyden bölgeden Edremit'ten ulaşım kolay olur hem de e, Yaşama bölgesinin içinde olmadığı için izolasyon daha kolay olur, kolay olur diye düşündüm. Ee, ulaşım güzergahı, yani minibüs kullanılıyor burada. Otobüs çok fazla kullanılmıyor. Minibüs güzergahına da çok yakın. Ee, minibüs denildikten sonra maksimum beş dakika yürüme mesafesinde. Etrafı dediğim gibi şehrin sınırında olduğu için yeşillik dolu. Bir ihtiyaç listesi çıkardım. Ee, acil servis, güvenlik, hastaların gelip müracaat edip kayıt yaptırabilecekleri birimler falan. Muayene odaları, hasta odaları, sterilizasyon bölgeleri, laboratuvar ve röntgen e, odaları, Çamaşırhane, temiz kirli çamaşır odası vesaire. idari birimler bir de 
Ee, bunları ben gruplandırdım kendi içinde. Şey olsun diye düşündüm. Ee, her bulaşıcı hastalıkların birden fazla bulaşma şekli var ve e, bunları birbirinden ayırma, ayırarak e, izola, kendi içlerinde izolasyonlarını sağlamak daha iyi olur diye düşündüm ve giriş yani birazcık bu yaptığım şey bubble'dan ziyade kat planlaması gibi oldu ama yani işlevlerine göre ya işlev değil de hastalıkların bulaşma şekillerine göre ayırmak istedim ve gir, e, girince e, zemin katta müracaat kayıt bekleme alanı kantin gibi yerleri koydum. Daha sonrasında da e, zeminde bir teşhis koyulacak. Gelen hastanın hastalık ne, yani hastalığın ne olduğu belirlenecek ve daha sonra ilgili bölüme sevk edilecek şeklinde ilgili kata. Bu katları da altıncı kat şeklinde yaz, ya yani altı kat şeklinde yazdım ama totalde üç kat olsun istiyorum. Yani altı kat çok yüksek bir şey. Üç kat olsun ve yarım şer kat çıkarak e, birbirine bağlansın diye düşündüm. Hem Hani poliklinik olacak, aşırı büyümemiş olur. Hem de e, öyle işte yani bu şekilde. Bu katları oluştururken e, kendi kafana göre mi yaptın yoksa bir yerden referansla mı gittin? Anket mi düzenledin ya da doktorlarla mı konuştun? Hastane yönetimiyle mi görüştün? Anket düzenlemedim. Tanıdığım doktorlarla konuştum. Nasıl daha iyi olur diye. Yani idari kısmı direkt yukarıya attım çünkü şey olsun hastalarla iç içe olmasın yani daha ne bileyim dinlenecekleri zaman yemek yiyecekleri zaman hastaların ulaşmayacağı bir yer olsun diye en üst kata attım. Röntgen odasını mesela en bodruma attım çünkü röntgen odalarının duvarlarının daha kalın olması gerekiyor şeyden dolayı ışınlardan, röntgen ışınlarından dolayı. Onu da o yüzden Bodrum'a attım mesela. Hava yoluyla bulaşın, bulaşan hastalıklar kısmını da e, diğer hastalar yine çok şey yapmasın, m, dahil olmasın, bulaşmasın vesaire, izolasyon daha e, kolay olsun diye onu da üst kata attım. O şekilde. Peki şimdi burada beşinci katta hava yoluyla bulaşan hastalıklar birimi demiştik ya. Bunlar yarım kat kod farkıyla birbirlerine bağladığımız zaman altıncı katta ve dördüncü kattaki e, insanlara bulaştırıcılığını falan engelleyecek nitelikli bir şeyler de olacaktır herhalde. Veya altıncı kata çıkışta yani belki bunu zemin katta bir yerlere de sıkıştırmak gerekebilir. Hani onu bir, bir daha bir düşünelim. E, nasıl olur? E, çünkü... Yarım kat olayını mı? Evet, zemin katta küçük bir yere de, yani küçük değil tabii de, zemin katta da bir yere alınabilir veya ilave bir birim de yapılabilir. Çünkü e, baş hekimlik dediğimiz o yer sürekli e, sirkülasyonu olan bir yer bildiğim kadarıyla. E, ve burada da aynı şekilde az önce Hande'ye de dediğim gibi hani aynat falan, takut, satın alma gibi birimler olacaktır muhtemelen. Ee, sadece birkaç odacıktan ibaret değil aslında. Ee, onu da bir değerlendirmeni düşünürüm ben. Tamam mı? Tamam hocam. Peki bu mekanlara aynı e, art sirkülasyon alanından mı ulaşmak gerekecek? Yoksa her birinin e, asansörü farklı mı olacak? Merdiveni farklı mı olacak? Ee, yani her birinin farklı asansör, farklı merdiven düşünmemiştim açıkçası. Ortada bir merdiven yükselir ve sağa sola şeklinde yarım kat çıkınca ara sahanlıkta mesela bir tarafa ulaşır. Diğer yarım katı çıkınca diğer tarafa ulaşır gibi düşünmüştüm. Asansörlerde birinci yani bir bu bölüme ve bir bu bölüme olacak şekilde iki asansör. Bir düşünüyorum. Peki. Refakatçi odaları falan olur mu bu arada? 
Evet yazmamışım evet onlar da olacak tabii ki. Ya da refakatçiler hastalarının yanında mı kalacak? Ee, Odalar birkaç kişilik aslında... mi olacak? Sanırım hastalarla birlikte kalmaları daha iyi olur. Refakatçileri. Tamam. Peki bu tip e, hastalıklarda psikolojik destek amaçlı bir e, mekan düşünüyor musun? Rekreatif bir alan düşünüyor musun? Çünkü o insanlar da orada yatarlarken mutlaka bir şeyler yapacaklardır. Birbirleriyle bağlantılı olmaksızın rekreatif bir alan olması gerekir mi? Bunlar ortak alanda mı olmalı yoksa e, her bir yani her hasta kendi e, çekirdeğinin ya da kapsülün içinde mi olmalı öyle değil. Anladım. Evet böyle Onları bir şey. Onu bir düşünmeyelim tamam mı? Tamam. O kadar şey yani psikolojik açıdan pek düşünmemiştim açıkçası onları da dikkate alayım. Tamam. Ee, bir de hani sadece Türkiye örneklerini değil, yurt dışı örneklerine de bir bakalım. Çünkü <gülüyor> tasarım ulusal, uluslararası bir şey, internasyonal bir şey. O yüzden o örnekleri de inceleyelim olur mu? Tamam hocam. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Biraz daha acele edelim. Tamam mı? <gülüyor> Özellikle tamam. pozisyon şamı artık hani e, bubble diyagramlardan projeye doğru giriş yapalım istiyorum. Ee, arkadaşlar geçen hafta e, başladığımız sıranı bu sefer tersine çevirelim. Ahmet burada mısın? Şeyma burada mısın? Şeyma Zeybek. Buradayım hocam. Senin olsun mu? Tamam olsun. Tamam hadi bakalım. Ekran senin. Tamam, şimdi. Şeymadan sonra bir de mola verelim. Bu kayıtları e, YouTube'a koyduğumuz zaman çünkü az yer kaplasınlar. Daha çabuk erişebilirim. Evet, geldi mi ekranım? Evet, geldi. Buyur. Tamam, Hocam şu an şey, bilgisayarımda bir sorun oldu da. Hocam ben şeyi durdursam. Bilgisayarımın ekranında bir sorun oldu da. Şu an açı gözükmüyor bende hiç. Hocam ben birazdan anlatsam olur mu acaba? Tamam ben olur. Nasıl istersen? Şeyma'ya atlayalım. Ilgın burada mısın? Hocam ben de birazdan anlatsam olur mu? <gülüyor> Biraz geç katıldım derse de bu yakalmışsın. Bir iki kişi sonra anlatayım. Tamam. Böyle söylemeyelim miydi? <gülüyor> Mihriban burada mısın? Buradayım hocam. Sözlerin olsun mu? Efendim? Dersi yapalım mı? Olur hocam. Misin? Hadi buyur. Ee, belirlediğim ihtiyaç programı ve seçtiğim alan burasıydı hocam. Ee, son derste şey kütlesel form olmasının şart olmadığını söylemiştiniz. Sokak kurgusu şeklinde tasarlanabileceğini. Ee, ben de üçe böldüm ihtiyaç programımı. Çalışma alanları ve kitaplığın olduğu kısım. Ee, atölyeler, fuayi alanı ve sınama alanının olduğu kısım. Ve yeme içme, sosyalleşme alanlarının olduğu kısım olarak. Ee, yoğunluğun geldiği taraflardan da farklı girişler olabilir diye düşündüm. Böyle sokak şey, kurgusu şeklinde olabilir diye düşündüm ilk fonksiyon aşamasında. Ee, sonra farklı olarak da diğerinden farklı olarak e, ortada bir fuaya alanının e, olduğu ve bu alanla bağlantılı kitaplığın bulunduğu bir çalışma alanı, atölyelerin bulunduğu bir sinema alanları e, ve sosyalleşme alanlarının bulunduğu 
e, yeme içme alanları ve idare e, alanının olabileceğini düşündüm. Yine burada da belki sokak kurgusu olabilir diye düşündüm. Bu diğerinden farklı ama. Ondan sonra söylediğim şeyleri şematik olarak göstermeye çalıştım. E, alana farklı girişlerin e, bulunduğu farklı yerlerden. E, ondan sonra e, farklı noktalardan e, kodlar arası bağlantıların olduğu ve e, üzerinde yürünebilen farklı eylemlerin gerçekleştirilebileceği biçim zemin olabilir diye düşündüm. E, Hocam şey, var olan büyük bir yeşil alanda çalışma yaptığımız için zaten geçen haftalarda da konuşmuştu. Mevcut büyük yeşil alanı bölmemek için hem yerden alanı yükseltip hem de çatıda ve cephelerde yeşillendirme yapılabilir diye düşündüm. Yeşil çatının da ısı adasına etkisi, ondan sonra şey, ısı adasına etkisi Su akışını azaltma ve depolama ve buharlaşma soğutma gibi etkileri varmış. Bu şekilde hocam. İyi yaşayın. Hep beraber. Ben çalışma olmadı. Evet. Bu kadar hocam. <gülüyor> ya şimdi e, hani sirkülasyon alanları olarak baktığımız zaman kütleleri birbirinden ayırmak evet hani mantıklı olabilir. Ee, ama hani burada Eskişehir gibi bir alanda da hani çalışma alanları, kütüphane ve e, sosyalleşme alanlarıyla beraber atölyeler, fuarlar falan bunların kendi aralarında geçişleri de sağlamamız gerekebilir. Belki hani burada blokları ayırıyoruz ama seçici geçirgen bir şekilde de e, hani orada işi olanlar da e, olmayanlar da yani kamusal ve yarı kamusalları e, ayırmak ve ayırmamak ya da geçişlerini düzgün bir şekilde yapmak e, konusunda çok titiz davranmamız gerekiyor burada. E, bir de şöyle bir şey var. Şimdi sokak niteliğinde bir şey yapacaksak bile bunu en nihayetinde hani orada bir blok olacağı için açılıp kapanabilir bir şeyleri de düşünebilelim. Olur mu? Yani insan sirkülasyonunu sanki orada hani hamam yolu gibi veya işte İstiklal Caddesi gibi, Bostancı gibi böyle hani bebek gibi e, yaya yolları varmış gibi düşünmek çok doğru olmayabilir. Hani bunu önüne geçmek istiyorsak yani pilonlar üzerine ya da kolonlar üzerine binayı iyice yükseltip o şekilde de kullanılabilir. Ama unutmamak da gerekiyor ki Eskişehir gibi bir iklimsel coğrafi bölgede yapıyoruz. Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Bir de form olarak baktığımız zaman çok keskin uçlar bizim tasarımlarımızı nasıl etkiler? Hani onları evet, da hocam, bir değerlendirme. Sadece bir fikri olarak şey yaptım. Yani öyle göstermek amaçlı. Peki şimdi biz bundan artık bir tık daha öteye geçmeye çalışalım. Çünkü e, bizim için önemli olan artık e, bu formları bulup işte tümden gelime gitmeye çalışıyoruz ya hani Hı. yaptığımız burada o e, tümden gelimde ne, neyi nereye ne kadar oranda yerleştirmemiz gerekiyor kaçar metrekare olacak işte bunların her birini e, o bloklarda hani mekan organizasyonu nasıl yapmam gerekiyor giriş nerede olacak işte koridorlama nasıl yapılacak kaç tane bilim olacak Bunların kendi aralarındaki ilişkileri nasıl? Onları da çok hızlı bir şekilde ilerleyelim. Tamam mı? Tamam hocam. Yani bundan sonra artık projeye e, ilk çizimlerinizi kara kalem bile olsa hani onları fotoğraflarını çekip dijitale atabilirsiniz ya da onları da bizimle paylaşabilirsiniz bir şekilde. E, biraz daha hızlanalım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Peki. Eklemek istediğim işler var mı? Hayır hocam. Aklıma tamam. tamam. Senden yukarı doğru hareket edelim. Asu, İrem. Buradayım hocam. Hı. Müsait misin? Evet. Tamam. Hadi buyur. Hocam ben geçen hafta ihtiyaç planıyla şema hazırlamıştım. Bu hafta o şemayı biraz daha kütle şeklinde 
oturtmaya çalıştım alanlarla e, yerine. Şemamı biraz düzenledim. Sonra da planımları şöyle küstürsel bir şekilde oturtmaya çalıştım. Yapacağım. Ay kaydı bir dakika. Bilmiyorum ben bu e, olabilecek azami ölçülere, şeylere falan bir resmi olarak ulaşamadım. O yüzden kendim böyle tahmini yapmaya çalıştım. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum. Size de soracaktım. Hani kullanabileceğim bir kaynak önerir misiniz bu konuda diye. Yani odalar ne kadar hani hangi ölçek ölçüler arasında olmanın yönetim birimi nasıl olmalı? En az sınırı en azından. Ya bununla ilgili hani mekansal kurguda e, metrekareyi hani e, konuk evi olarak baktığımız zaman hani çok büyük ölçekli bir şey değil. E, bizim antropometrik boyutlarımız var. Hani otel odası gibi düşünebilirsin ve bu konuda Neufeld'den yararlanabilirsin. Hı -hı. En standart olacak şekilde. Hı -hı. Ee, ama tabii ki Neufeld bizim için bunun en hani atası. Bunu Hı -hı. daha da geliştirebilirsin. Üzerine çok fazla tasarım yapılmış güzel örnekler var. Ee, onları da araştırabilirsin yani. Metrekare olarak hani bulamıyorsan bile e, yapılan çalışmalarda bir ee, ölçeksiz resimler gelecektir. Oradan kapıdan ya da koridordan işte bir yerine olacak gibi büyüterek metrekare üç aşağıda eş yukarı çıkarabilirsin. Hocam bir de şey ben şimdi burada önümüz bu alanın önündeki yoldaki rüzgar akışını kullanmak istiyorum. Ama o rüzgarı bu cebe nasıl alacağım konusunda da biraz sıkıntı yaşadım. Yani ayrı paneller mi koymam gerekecek? Yoksa şu yandaki binalardan dolayı oraya çarpıp bu tarafa doğru döner mi? Hani Rüzgarı neden almak istiyorsun? Hocam doğal havalandırma yapmak istiyorum. Tasarımımı da hani ona göre düzenlemek istiyorum. Ya orada, şimdi bunu şöyle düşünmen lazım. Rüzgar tek bir kanaldan gelmeyecektir. Hı -hı. Hani kesit olarak baktığın zaman hani binaların belli bir yüksekliği var. Ondan önce Hı -hı. olan binalarda yani bunu şu şekilde kesitmiş gibi düşünelim peki. Şöyle boydan bir kesit aldığını düşün. Bizim bloğumuz burada yer alacaksa bu tarafta da başka binalar var. Şimdi gelecek olan rüzgar bu şekilde gelecek. Eğer şeyse. Hı hı. Ee, hani böyle gelecek olan rüzgar en nihayetinde bloksal olarak gelecek. Yani bir koridora girip de koridordan orada füze edilmeyecek. Yani sürülmeyecek. O yüzden e, bloğun kendi içindeki şeylerde değerlendirebilirsin burada. Yani illa ben buraya böyle bir e, işte set çekeceğim de gelen rüzgarı buradan çarptır buraya kanalize edeceğim gibi bir şey düşünme. Ya da yapacaksan da buraya başka blok gibi bir şey yapman lazım ki gelsin. Ama o zaman da çok fazla büyük bir e, yani aşırı rüzgar olacaktır. Evet, Onun evet. yerine bloğun kendi içindeki şeyleri değerlendirmek daha doğru olur. Yani e, nasıl diyeyim kapakçıklar olabilir. Hani bu, yüz, bu rüzgarı bu yüzeylere alıyorsan hı hı. ya da cephede ayarlayacağın menfezleri olabilir gibi gibi. Rüzgar da öyle çok çok havalandırmada hani seçici geçirgen olarak değerlendirebilirsin bunları. Çok rüzgar değilse sistem kendini kapatır. İçeride yeteri kadar işte havasızlık, oksijen yeterli olmadığında biraz kısmi açar, kapatır. Yani onu mekanize yapabilirsin. Bizim için önemli olan onları cepheye yerleştirmiş olma. Tamamdır hocam. Bir de işte bir İklimlendirme sistemiyle de bunu sağlayabilirsin yani. İlla şey yapacağız diye bir kural yok yani. Çünkü toplam e, 1500-2000 metrekarelik bir tasarımımız olacak. Yani gökdelen tarzında bir şey olup da hani öyle çok mekanik bir şeyler gerektirecek bir durum olmayabilir. Yok hocam zaten hani çok yüksek kat çıkmayı düşünmüyorum ben de. Öyle. Bir de tasarım yaparken bu odaları buraya komple dikdörgen şeklinde koydum ama onları böyle daha kaydırarak doğal ışığı alabilecek şekilde 
asıl plana geçerken tasarlamayı düşünüyorum. Bunun dışında da söyleyeceğim bir şey şimdilik yok. Şimdi sanırım. aslında alan çok büyük bir alan değil mi? Yani evet, o alanın büyük bir alan. ortasına koymak ne kadar doğru hani onu bir tekrar bir onu, onu düşündüm. Bu yüzden biraz daha bir daha söyler misin? Uçak geçtiği evet. için. Evet. Şey, bu yan taraftaki yeşillik alandan çok kopmamak istedim. Ama aynı zamanda rüzgarı almasını engellemesini çok içe de koymak istemedim. O yüzden biraz daha ortaya konumlandım. Belki şey... Sanki yola daha yakın olmazsam rüzgarı iyi alamayacakmışım gibi hissettim. O yüzden biraz böyle oldu ama normalde daha yeşil alana yakın olmak istedim şu sağ taraftaki. Ya burada şimdi şöyle e, biz yapısal olarak baktığımız zaman şimdi iki tane alternatifimiz var bizim. E, güney cephesine baktırmayı düşünmek evet hani odaların ısınması açısından <gülüyor> hani Eskişehir'de mantıklı. <gülüyor> Ama arka tarafta bir de hani manzara gibi bir şeyi de düşünmemiz gerekir burada. Ee, hani ya hocam burada iki tane aslında sizin için avantaj ve dezavantaj var. Bir tanesi yoldan gelebilecek ses. Bir dezavantaj. Çünkü insanlar dinlenmek istedikleri bir e, alanda hani çok yoğun bir ses olacak. E, ama bir yandan da hani belki sesi öyle perdeleyeceksin ki Ses artık onlara ulaşmayacak ama e, manzarayı da görecekler. Yani atıyorum yağmur kar falan yağarken o trafikteki e, ya da otobüste gelip geçenlere falan bakabilirsinler de yani burada. E, onların önlemini de alabilecek şekilde bir tasarım yapabilirsin. E, belki öyle yapacaksın ki hani çift taraflıymış gibi düşüneceksin ama erişimlerini nasıl yapabilirsin? Hani bunların tamamını bir bence düşün sırf Güney açacağım diye e, odalarına şey yapmak durumunda değilsin. Ya da gün hafif güneye doğru çevirip şu şekilde e, hem buradan e, erişimlerini sağlayıp hem odaları bu taraflara baktırıp bir şeyler de düşünebilirsin yani. Tamam hocam daha mantıklı. Yani bu, üstünde bu hafta çalışayım. Bunu hani öyle bir şey yap ki konseptlen bir tanesini al ve onu daha şey yap, düzgün bir şekilde işlemeye çalışalım. Hani illa ben rüzgarı alacağım, doğal havalandırma ya tamam güzel ama e, insanlar hani konuk evinde kalacakları zaman burayı kullanım mekanları ya yani mekan kullanım saatleri çok önemli. Gündüz mü kullanacaklar? Daha ziyade akşam mı kullanacaklar? Ya da başka fonksiyonlarda ekleyecek miyiz biz buraya? 7-24 kullanılan bir mekan haline getirdiğimiz bir yer mi olacak? Bunları tam anlamıyla değerlendirmemiz lazım. Tamam hocam. Tamam. Bu hafta onlar üstünde de çalışayım biraz daha. Tamam. Blokları bu şekilde hani en azından tasarımsal olarak ben şunu buraya buraya koyacağım. Bu güzel. Bundan sonraki şey dedi artık içini nasıl yapacağız? Hani makyajını yapmaya başlayalım tamam mı? Ederim o zaman. Tamam. Eklemek istediğiniz şey var mıydı? Yok teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar bir mola verelim kaydımızı da YouTube'a koyalım tamam. Görüşmek üzere.